வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சரிவிலிருந்து மீட்க மேற்கொள்ள வேண்டிய இரண்டாம் கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருகிறது பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி முப்பத்தி இரண்டு கோடி மக்களுக்கு சுமார் நானூறு கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவியை இரண்டே வாரங்களில் வழங்கியது மத்திய அரசு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சீனாவிலிருந்து ஆறரை லட்சம் கொரோனா பரிசோதனை உபகரணங்கள் இந்தியா வந்தடைந்தது மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை விமானப் பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு முழு கட்டணமும் திருப்பி அளிக்கப்படும் மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அறிவிப்பு தேசிய அளவில் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் கொரோனா தொற்று ஏற்படுத்தியுள்ள விளைவுகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் இரண்டாம் கட்ட நடவடிக்கைகளை அமல்படுத்துவது குறித்து அவர் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடன் கலந்தாலோசித்தார் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறு குறு தொழில்கள் தொடங்கி விமான போக்குவரத்து துறை வரையிலான அனைத்து தொழில் துறைகளும் ஊக்கம் பெறுவதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து அவர் நிதியமைச்சருடன் ஆலோசனை நடத்தினார் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி விகிதம் கடும் சரிவை சந்தித்துள்ள நிலையில் பல மட்ட அளவிலான நிதியுதவி புரியும் நிறுவனங்கள் இந்த வளர்ச்சி விகித சரிவு தொடரும் என்று எச்சரித்துள்ள நிலையில் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது எதிர்காலத்தில் சந்திக்க வேண்டிய பொருளாதார சவால்களையும் அதற்காக ஆதார வளங்களை திரட்டும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டில் உலக அளவிலான பொருளாதாரம் சந்தித்த மிகப்பெரும் சரிவுக்கு அடுத்தபடியாக தற்போதைய பொருளாதார சரிவு கருதப்படுகிறது உலக வங்கி இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் என்று மதிப்பிட்டுள்ள நிலையில் சர்வதேச செலாவணி நிதியம் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக இருக்கும் என்று கணித்துள்ளது தற்போதைய தொற்று பரவல் நெருக்கடி நிலை சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களை மட்டுமன்றி சுற்றுலா உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து வேளாண் துறை மற்றும் அது சார்ந்த இதர தொழில்கள் ஆகியவற்றை பெருமளவு பாதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கிடையே கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தவும் பொதுமக்கள் இந்த தொற்று குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ளவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஆரோக்கிய செய்து செயலியை பொதுமக்களிடையே பிரபலப்படுத்த இந்திய எஃகு ஆணையம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டியுள்ளார் இதன் மூலம் அதிகமான மக்கள் இந்த செயலியை தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்த வாய்ப்பு ஏற்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மொரிஷியஸ் நாட்டுக்கு மருந்துகள் மற்றும் மருந்து பொருட்களை அனுப்பி வைத்ததற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அந்நாட்டு பிரதமர் பிரவீன் ஜெகநாத் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் தாராள உள்ளத்துடன் மொரிஷியஸ் நாட்டு மக்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்துகளையும் இதர மருத்துவ உபகரணங்களையும் அனுப்பி வைத்ததற்காக பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளதாக அவர் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருவதாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து ஆலோசனை நடத்தினார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கொரோனா நோய் அறிகுறி தெரிந்த ஆரம்ப காலத்திலேயே தேவையான உபகரணங்கள் மற்றும் மருந்துகளை மாநில அரசு முன்னெச்சரிக்கையுடன் கொள்முதல் செய்ததாக அவர் கூறினார் ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு தம்முடைய தலைமையில் பனிரண்டு முறை ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் மூன்று முறை ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இன்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தின் போது கொரோனா தடுப்புப் பணிகள் மாவட்ட வாரியாக எவ்வாறு நடைபெறுகிறது மேலும் எப்படி சிறப்பாக இதனை செயல்படுத்துவது என்பது குறித்து ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதாக அவர் கூறினார் இரண்டு முறை பிரதமர் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனைகள் வழங்கியதை குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் கொரோனா நோய் தடுப்பு பணிகளுக்காக பனிரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தனித்தனி பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார் இது தவிர தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகவும் முதல்வர் தெரிவித்தார் தலைமைச் செயலாளர் பல்வேறு மத தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டதையும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் 
சிறப்பு மருத்துவர்கள் பத்தொன்பது பேருடன் கலந்து ஆலோசித்து அவர்கள் தெரிவித்த சிறந்த ஆலோசனைகளின் அடிப்படையில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளை மாநில அரசு மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இதற்காக புதிதாக ஐநூற்று முப்பது மருத்துவர்கள் ஆயிரம் செவிலியர்கள் ஆயிரத்து ஐநூறு பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்காக மாவட்ட அளவில் உரிய சிகிச்சைகள் பெறப்படுகிறதா மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு உரிய வசதிகள் செய்யப்படுகிறதா என்பது கண்டறிவதற்காக ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் கொண்ட பனிரண்டு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அந்த பணிகளும் சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார் சுமார் மூவாயிரத்து முன்னூற்று எழுபது வெண்டிலேட்டர்கள் அறுபத்தைந்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் மூன்று லட்சம் எண் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் மற்றும் தேவையான அளவிற்கான மருத்துவ பரிசோதனை கருவிகள் அரசிடம் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் அமெரிக்கா இத்தாலி ஸ்பெயின் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பரவி வருவது போல கொரோனா பரவல் அதிகமாக இருந்தாலும் அதையும் சமாளிக்கும் வகையில் கூடுதலாக இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வெண்டிலேட்டர்கள் முப்பத்தி ஐயாயிரம் பிசிஆர் கருவிகள் சுமார் ஐந்து லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் ஆகியவற்றை வாங்க அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் மேலும் கூடுதலாக தேவைப்படும் மருத்துவ உபகரணங்கள் வெண்டிலேட்டர்கள் முகக்கவசங்கள் உள்ளிட்டவர்களை வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமரிடம் வலியுறுத்தியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா நோய் கண்டறியும் மருத்துவ ஆய்வுக்கூடங்கள் தமிழகத்தில் அரசு வசம் பதினேழும் தனியாரிடம் பத்தும் இருப்பதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் நாள் ஒன்றுக்கு ஐயாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூறு பேருக்கு பரிசோதனை செய்யப்படுவதாகவும் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் இன்று வரையிலும் கொரோனா நோய் அறிகுறி உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழாக இருப்பதாகவும் இன்று ஒரு நாளில் மட்டும் இருபத்தைந்து நபர்களுக்கு கொரோனா அறிகுறி தென்பட்டதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்களில் நூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சை முடிவுற்று அவர்கள் குணமாகி வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் கொரோனா நோய் தாக்கத்தால் இதுவரை பதினைந்து பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் நோய் தொற்று உள்ளவர்கள் மற்றும் அவர்களை சார்ந்தவர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்த முதலமைச்சர் அரசின் சார்பாக பல்வேறு பிரிவினருக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் மற்றும் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்ட விவரங்களையும் பட்டியலிட்டார் தமிழகத்தில் உள்ள பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் சாலையோரம் வசிப்பவர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து பிரிவினரும் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் நாடு முழுவதும் உள்ள முப்பத்தி இரண்டு கோடி மக்களுக்கு உடனடியாக தேவையான உதவிகளை வழங்குவதற்கு ஏறத்தாழ நானூறு கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் ஜி இருபது நாடுகளின் நிதியமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக பேச்சுக்கள் நடத்திய அமைச்சர் கொரோனா தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட நாட்டு மக்களுக்கு மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் உடனடி நடவடிக்கைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார் இரண்டே வாரங்களில் சுமார் நானூறு கோடி ரூபாயை முப்பத்தி இரண்டு கோடி மக்களுக்கு விநியோகம் செய்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார் நேரடி பண பரிமாற்ற முறை மூலம் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இந்த நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படுவதால் பொதுமக்கள் ஒரே இடத்தில் கூடும் நிலை தவிர்க்கப்படுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு திட்டங்கள் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தங்களின் அடிப்படையில் உள்ளடக்கிய பொருளாதார கொள்கைகளின் காரணமாகவே பொதுமக்களுக்கு தற்போது நிவாரண உதவிகளை துரிதமாக வழங்க முடிவதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியிருக்கிறார் மத்திய அரசின் பொருளாதார கொள்கைகள் ரிசர்வ் வங்கி உள்ளிட்ட ஒழுங்குமுறை ஆணையங்கள் சந்தையை துடிப்புடன் வைத்திருப்பதற்கும் நிதி ஆதார பரவல் நிகழ்வதற்கும் உதவிகரமாக அமைந்தன என்றார் அவர் இந்த பொருளாதார திட்டங்கள் அனைத்துமே மனித உயிர்களை காப்பதற்கும் அவர்களது வேலை மற்றும் வருமானத்தை நிலைப்படுத்துவதற்கும் நம்பிக்கையை விதைப்பதற்கும் பொருளாதார நிலைப்புத்தன்மையை காப்பாற்றுவதற்கும் வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துவதற்கும் உதவும் என்று தாம் நம்புவதாக நிதியமைச்சர் அந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் மட்டுமன்றி பொதுமக்கள் சுகாதாரத்தையும் நிதி திட்டங்களையும் பாதுகாக்க மற்றும் சர்வதேச விநியோக சங்கிலி தொடரை பாதிப்படையாமல் சீர்படுத்தவும் உதவி தேவைப்படும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டுவதற்கும் இந்தியா தயாராக இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் சீனாவிலிருந்து ஆறரை லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகள் இந்தியாவிற்கு வந்துள்ளதாக இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது சீனாவிலிருந்து முப்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் எனப்படும் விரைவு பரிசோதனை கருவிகளை வாங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது இதில் முதல் கட்டமாக ஆறரை லட்சம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகள் சீனாவின் குவாங்சோ விமான நிலையத்திலிருந்து இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக சீனாவுக்கான இந்திய தூதர் விக்ரம் மிஸ்ரி தெரிவித்தார் இந்நிலையில் சீனாவிலிருந்து ஆறரை லட்சம் பரிசோதனை கருவிகள் இந்தியா வந்துள்ளதாக இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இந்த கருவிகள் தேவைக்கேற்ப மாநிலங்களுக்கு பிரித்து அனுப்பப்படும் என்று மத்திய அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று விரைவு பரிசோதனைக்கு இக்கருவிகள் விரைவில்
உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் ஆயிரத்து ஐநூற்று பதினான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நானூற்று இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பது பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த மாநிலத்தில் நூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினேழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் தில்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சத்யேந்திர ஜெயின் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேரில் எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர்களில் இருபத்தி ஒன்பது பேர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் ஐந்து பேர் வெண்டிலேட்டர் உதவியுடன் சுவாசித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐம்பத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அம்மாநிலத்தில் பர்வானி பகுதியில் மூன்று மருத்துவ பணியாளர்கள் உட்பட ஐந்து பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது ஒட்டுமொத்தமாக பர்வானி மாவட்டத்தில் மட்டும் இருபத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் எழுநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அம்மாநிலத்தின் ஆக்ரா நகரில் அறுபத்தைந்து வயது மிக்க ஒருவர் தொற்று காரணமாக இன்று உயிரிழந்ததாக மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது நீண்ட நாள் சிறுநீரக பாதிப்பு இருந்ததால் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்துள்ளார் குஜராத்தில் எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அங்கு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது தெலங்கானாவில் அறுநூற்று தொன்னூத்தி எட்டு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட போதிலும் இதுவரை சுமார் நூற்று இருபது பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எனக்கு கொரோனாவை விட அதிகமான பயம் வதந்திகளா தான் இருக்கு தம்பி கரோனாவை பார்த்து பயப்படாதீங்க நேர ஆரோக்கிய சேது ஆப்புக்கு போங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது எல்லா விவரங்களும் உண்மை தகவல்களும் பதினோரு மொழிகள்ல பெருங்க நீங்களே சுயமா இதுல பரிசோதனையும் செஞ்சுக்கலாம் நீங்களே உங்களுடைய பாதுகாவலனா ஆயிடலாம் உங்க மற்றும் உங்க குடும்பத்தின் பாதுகாப்புக்காக ஆரோக்கிய சேது ஆப்ப டவுன்லோட் செய்யுங்க கிராமமோ நகரமோ ஒவ்வொரு போன்லயும் இருக்கணும் ஆரோக்கிய சேது ஆப் செய்திகள் தொடர்கின்றன முதல் கட்ட ஊரடங்கு காலகட்டத்தின் போது மே மூன்றாம் தேதி வரை விமான பயணம் மேற்கொள்ள டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு முழு கட்டணமும் திருப்பி அளிக்கப்படும் என மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்காக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அதுவரை விமான போக்குவரத்தும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஊரடங்கு காலவரம் முடிவடைந்த பிறகு மீண்டும் போக்குவரத்தை தொடங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆராய தனியார் விமான நிறுவன தலைமைச் செயல் அதிகாரிகளுடன் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை மூத்த அதிகாரிகள் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார்கள் ஊரடங்கு காலத்தில் முன்பதிவை தொடங்குவது ரத்து செய்யப்பட்ட விமான பயணங்களுக்கான கட்டணத்தை பயணிகளுக்கு திருப்பி அளிப்பது தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது இதையடுத்து கடந்த மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் இம்மாதம் பதினான்காம் தேதி வரை முதல் கட்ட ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்ட போது மே மூன்றாம் தேதி வரை பயணம் செய்ய விமான டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு கட்டணத் தொகையை முழுமையாக திருப்பி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சிவில் விமான போக்குவரத்துத் துறை அறிவித்துள்ளது சுகாதாரம் மற்றும் வாகன காப்பீடுகளை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான காலக்கெடுவை மத்திய அரசு மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் வங்கிக் கடன் தவணைத் தொகை உள்ளிட்டவற்றை செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி தனிநபர் மருத்துவ காப்பீடு மற்றும் மூன்றாவது நபர் வாகன காப்பீடுகளை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக பிரீமியம் தொகையை செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு தற்போது மே பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 
ஊரடங்கு உத்தரவால் காப்பீடுகளை புதுப்பிக்க இயலாதவர்கள் தங்களது பிரீமியம் தொகையை மே பதினைந்தாம் தேதி வரை செலுத்தி புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் இதன் மூலம் ஊரடங்கு காலத்திற்கான காப்பீடும் இழப்பீடு தொகைகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதாவது மார்ச் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரையிலான ஊரடங்கு காலகட்டத்தில் தங்களது காப்பீடுகளை புதுப்பிக்க முடியாதவர்கள் இந்த கால நீட்டிப்பு மூலம் பயன்களை பெறலாம் தமிழகத்தில் ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசு சார்பில் நோன்பு கஞ்சி அரிசி வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள் வழங்கப்படும் என்று தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் நோன்பு கஞ்சி அரிசியை இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்குள் பைகளில் பிரித்து வழங்க மசூதி நிர்வாகங்கள் ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக ரமலான் தொழுகையை அவரவர் வீட்டிலேயே கடைபிடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பரவல் சூழ்நிலையில் மத்திய மாநில அரசுகள் பொதுமக்களின் இன்னல்களை போக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன ஜன்தன் கணக்கு வைத்திருப்போருக்கு தலா ஐநூறு ரூபாயும் மாநில அரசு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாயும் வழங்கி வருவதுடன் உணவுப் பொருட்கள் தடையின்றி இலவசமாக ரேஷன் கடைகளில் கிடைக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளன உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கு இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களும் வழங்கப்படுகின்றன திருவாரூர் மாவட்டத்தில் விளமல் பகுதியில் தமிழ்நாடு கட்டுமான தொழிலாளர்கள் நலவாரியம் மற்றும் ஒட்டுநர் நலவாரிய தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் வழங்கினார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த இருபத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஒரு நபர்களுக்கு நிவாரணத் தொகையான ஆயிரம் ரூபாயும் அரிசி பருப்பு சமையல் எண்ணெய் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்களும் வழங்கப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார் இந்த நிவாரண உதவிகளை பெற்றுள்ள பொதுமக்களும் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வீட்டில் இருந்தபடியே பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டு வருபவர்களும் மருத்துவர்களும் தங்கள் கருத்துக்களை சுருக்கமாக இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் நான் சேலம் மாவட்டம் கருங்கல்பட்டியிலிருந்து வரேன் எல்லாருமே கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால எல்லாரும் சிரமப்பட்டு இருக்கோம் இந்த சமயத்தில் பாரத பிரதமர் வந்து எல்லாருக்கும் ஐநூறு ரூபாய் வந்து ஸ்டேட் பேங்க்ல மூலயமா இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நாங்கள் அங்கே போய் கீழே நின்று வாங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிறதுனால இங்கே சேவை மையத்திலே நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் பக்கத்திலேயே இது எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது உலகமே கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட இந்த சூழ்நிலை நம்ம பாரத பிரதமர் அதை கருத்தில் கொண்டு பெண்களுக்காக ஐநூறுவா நிதி ஒதுக்கியுள்ளார் அதை நாங்கள் வந்து பேங்கில் போய் கியூவில் நின்று வாங்க முடியாத சூழ்நிலை பக்கத்து உள்ள சேவை மையத்தில் தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இது அளித்த நமக்கு பாரத பிரதமர் ஐயாவுக்கும் இதை இப்போ நிதி உதவி நம்ம ஸ்டேட் பேங்க் ரொம்ப நன்றி நாங்கள் மனமார்ந்து செலுத்திக்கணும் நன்றி நன்றி இங்கே பாரத பிரதமர் மகளிருக்காக ஐநூறுரூபா கொடுக்குறாங்க அதை போய் ஸ்டேட் பேங்கில் கீழ் நின்று வாங்க முடியாது இங்கே பக்கத்தில் இருக்க சேவை மையத்திலே வாங்கிட்டுருக்கோம் எங்கள் ஊருக்குள்ள தடுப்பு போட்டிருக்கிறதுனால அதை சுற்றி வந்து நாங்கள் வாங்குறதுனால எங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கேஸு சிலிண்ட்ரு இது காய்கறி எல்லாமே வீதியில் வருது எங்கள் வீதியில் வருது பணம் ஆயிரரூபா கொடுத்தாங்க அரிசி ரேஷனில் அரிசி பருப்பு போட்டாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது பிரதமருக்கு நன்றி முதலமைச்சருக்கு நம்புற ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சேலம் மாவட்டத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே உதவி பண்ணுறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி பண்ணுறாங்க ஏன்னா லாக்டவுன் சமயத்தில் இப்போ சிலிண்டர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்குது வீட்டில் எல்லாருமே இருக்காங்க நிறையா சமைக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் சிலிண்டர் அதிகமாக தேவைப்படுது இந்த மாதிரி சமயத்தில் எங்களுக்கு பிரதமர் அவங்க ஃப்ரீ சிலிண்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பிரதமர் அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஜந்தன் ஜோதனா அக்கௌண்ட்டில் வந்து மோடி சார் வந்து ஐநூறுரூபா போட்டுக்கு தான் சொன்னாங்க அதனால் வந்து எடுக்க வந்திருக்கோம் இந்த கொரோனா வைரஸால் நாங்கள் எங்கேயும் வெளியில் போக முடியாமல் இருக்க சூழ்நிலையில் இந்த ஐநூறுரூபா எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய உதவியாக இருக்குது மோடிய அமௌண்ட்டை வச்சு சின்ன சின்ன எங்களால் குழந்தைங்களுக்கு பால் வாங்க அதுக்குள்ளே எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் அக்கௌண்ட்டுக்கு தொடங்கி விடாத வந்து இந்த ஆயிரம் ஆயிரம் வாங்கிட்டே இருந்தோம் இப்போ இந்த கஷ்டத்தினால ஏதோ இந்த ஐநூறுரூவா கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு முற்பாடு எதுக்கு நான் வந்து வாங்கலைங்க எண்பத்தி ஆறுங்க நான் இருக்கிற இடம் விவிஷா நகருங்க பணம் வாங்கிட்டு இருக்கிறேங்க இப்போ ஏழைக்கு இந்த ஐநூறுரூவா நீங்கள் கொடுத்து உதவி செய்கிறத நன்றிங்க ஆனால் எங்களால் முடியாது இங்கே பாடுபட்டு திங்காத நிலைமையிலே நீங்கள் இந்த உதவி செய்கிறது ரொம்ப சந்தோஷங்க எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ கேஸு வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்துருந்தாங்க பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் அது இல்லாமல் இப்போ கொரோனா வைரஸ்னால ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டதுனால எங்களுக்கு வந்து எந்த வசதி இல்லை இப்போ வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அறிவிச்சிருக்காங்க இது மாதிரி ஃப்ரீ கேஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்
பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது கொரோனாவிற்கு எதிரான இந்த போராட்டத்தில் நாம் அனைவரும் அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி அரசு வகுத்துள்ள விதிமுறைகளை தவறாமல் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் இந்த கொடிய கோவிட் நைன்டீன் போராட்டத்திலிருந்து மீண்டு வர நாம் அனைவரும் வீட்டில் இருப்போம் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி விலகி இருப்போம் தனித்திருப்போம் Under the guidance of our principal in our school, we are conducting online classes for the welfare of our children. As per the HRD ministry guidelines, we started the online classes and clearing the doubts of our children. Since 10th standard board examinations have not yet been conducted, we are giving special attention for them and counsel them to reduce their stress. Our country is in a great trouble. Doctors, nurse, police, all the various departments which are working against this COVID-19 virus. We are thankful to them. As teachers, we are taking care of our pillars of future India. So, stay home, stay safe, keep social distancing and help our government to save our country from the spreading of COVID-19 virus. We are doing this. We are going to open the Indian Bank account. We are going to open the Indian Bank account. We are going to open the Indian Bank account. பிரதமர் மோடி அறிவித்த அந்த அறிவிப்பு எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஜீரோ பேலன்ஸில் ஓப்பன் பண்ணுறது இப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடவை உத்தரவு கொடுத்ததுனால எங்களால் வந்து பணம் எடுக்க முடியல இப்போ எங்கள் வீடு தேடி எடுத்துகிட்டு வந்து ஐநூறுரூபா கொடுக்குறாங்க மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் நன்றி இப்போ ஜீ மோடினால் ஜீரோ அக்கௌண்ட்டு ஸ்கீம் வந்துச்சு நாங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் இந்த மாதிரி கொரோனா வைரஸ்க்காக ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து கவர்மெண்ட் போடுறதுனால நாங்கள் எங்கே வெளியே போக முடியாமல் இருந்தோம் இப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து வீடு தேடியே வந்து ஐநூறு ரூபாய் இதில் வந்து கொடுத்தாங்க அதனால் மோடிக்கும் பிரதம பிரதமர் மோடிக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் நன்றி தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக மார்ச் பதினேழாம் தேதி முதல் விடுமுறை அளிக்கப்பட்ட கல்லூரிகள் இன்று வரை மீண்டும் திறக்கப்படாத நிலையில் மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் நடத்தப்படுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அறிவித்துள்ள தமிழக அரசு அனைத்து செமஸ்டர் தேர்வுகளும் அடுத்த செமஸ்டரின் துவக்கத்தில் நடத்தப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் மீண்டும் திறப்பதற்கான தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தை தவிர பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் அயல் நாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான மாணவர்கள் இங்கு கல்வி பயில்வதை கருத்தில் கொண்டு செமஸ்டர் தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படுவதாகவும் அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது சுதந்திர போராட்ட வீரர் சுந்தரலிங்கத்தின் இருநூற்று ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்படாரத்தில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அன்னாரது திருவுருவச் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சுதந்திர போராட்டத்தின் போது வெள்ளையர்களை எதிர்த்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் தளபதியாக விளங்கியவர் வீரர் சுந்தரலிங்கம் ஆண்டுதோறும் அவரது பிறந்த நாள் அரசு சார்பில் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தற்போது ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சியர் மட்டும் சுந்தரலிங்கத்தின் திருவுருவச் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினார் பொதுமக்கள் யாரும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்கவில்லை ஊரடங்கு உத்தரவால் தூத்துக்குடி ஜவுளி தொழிலாளர்கள் முகக்கவசம் முழு கவச உடை தயாரிக்கும் பணிக்கு மாறியுள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதியம்புத்தூர் ஜவுளி தொழிலுக்கு பிரபலமாக விளங்குகிறது இங்கு தயாரிக்கப்படும் ரெடிமேட் துணிகள் வெளியூர் வெளி மாநிலம் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது கொரோனா தொற்றிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்காக முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஜவுளி ஏற்றுமதி தொழில் முடங்கியுள்ளது எனவே தூத்துக்குடி மாவட்ட ஜவுளி தொழிலாளர்கள் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான முழு கவச உடை முகக்கவசம் ஆகியவற்றை தயாரிக்கும் பணியில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ளனர் இந்த பொருட்களை திருநெல்வேலி விழுப்புரம் சென்னை ஆகிய இடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர் அரசு அனுமதி அளித்தால் இத்தகைய கொரோனா தடுப்பு உபகரணங்களை அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் தயாரித்துக் கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் கவச உடைகள் வெண்டிலேட்டர் ஆகியவை திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வழங்கப்பட்டது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாக்கம் அருகே உள்ள தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு இருநூறு தற்காப்பு உடைகள் மற்றும் வெண்டிலேட்டர் ஆகியவை திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமாரிடம் வழங்கப்பட்டது இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த மருத்துவ உபகரணங்களை தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தினர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் நேரில் வழங்கினர் 
இந்த நிகழ்வின் போது திருவள்ளூர் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குநர் பிரபாகர் அரசு மருத்துவமனை தலைவர் அரசி ஸ்ரீவத்சன் ஆகியோர் இருந்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் அனைத்து துறையினரும் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை பணியில் ஈடுபட்டுள்ள முதன்மை அலுவலர்களுடன் அவர் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இக்கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் தமிழக அரசின் அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்க மாவட்டம் முழுவதும் போர்க்கால அடிப்படையில் பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு அவர் கூறினார் நியாய விலைக்கடைகள் மருந்தகங்கள் உழவர் சந்தை மற்றும் மளிகைக் கடைகளில் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி பொருட்களை வாங்கிச் செல்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வேளாண் பணிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் வேளாண் துறை மற்றும் தனியார் டிராக்டர் நிறுவனம் மூலம் இலவச கோடை உழவு திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் சிறு குறு விவசாயிகள் பயனடைந்து உழவு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சுமார் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் வேளாண் சாகுபடி பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் அங்கு வேளாண் சாகுபடி பணிகள் தேங்கியுள்ளன இதனை சீராக்கும் வகையில் தமிழக அரசின் வேளாண் துறை மற்றும் தனியார் டிராக்டர் தயாரிப்பு நிறுவனமான டேப் சார்பில் புதிய திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதன்படி இந்நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள டிராக்டர்களை வாடகையின்றி இலவசமாக உழவு பணிக்கு பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுகிறது வேளாண் துறையின் உழவன் செயலி மற்றும் ஜெய் ஃபார்ம் என்ற செயலி மூலம் இதற்காக பதிவு செய்து பயனடையலாம் என நாமக்கல் மாவட்ட வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது இதுவரை இத்திட்டத்தின் கீழ் தொன்னூறு ஏக்கர் கோடை உழவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற இலவச எண்ணை தொடர்பு கொண்டும் விவசாயிகள் பயன்பெறலாம் என வேளாண் துறை கூறியுள்ளது சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது சித்த மருத்துவத்தில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான பல்வேறு முறைகள் உள்ளது என்றும் கபசுர குடிநீரை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை சென்னையில் உள்ள இம்காப்ஸ் அமைப்பின் தலைவர் ஆர் கண்ணன் கூறியுள்ளார் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் சித்த மருத்துவத்தில் கைகளை சுத்தமாக கழுவ படிகார நீர் உள்ளது என்றும் நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக நிலவேம்பு குடிநீர் மற்றும் ஆடாதோடை மணப்பாகு போன்ற மருந்துகள் மத்திய அரசின் ஆயுஷ் அமைச்சகத்தால் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறினார் அதிமதுர சூரணம் தாளிசாதி சூரணம் பவள பற்பம் முத்துச்சிற்பி வற்பம் போன்ற மருந்துகள் இருமல் மூக்கடைப்பு தும்மல் ஆகியவற்றுக்கு சிறந்த மருந்தாக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நெல்லிக்காய் இளகும் மருந்தினை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும் என்றும் அவர் விளக்கினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் பொருளாதாரத்தை சரிவிலிருந்து மீட்க மேற்கொள்ள வேண்டிய இரண்டாம் கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில அரசு சிறப்பாக மேற்கொண்டு வருகிறது பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி முப்பத்தி இரண்டு கோடி மக்களுக்கு சுமார் நானூறு கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவியை இரண்டே வாரங்களில் வழங்கியது மத்திய அரசு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சீனாவிலிருந்து ஆறரை லட்சம் கொரோனா பரிசோதனை உபகரணங்கள் இந்தியா வந்தடைந்தது மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை விமான பயணம் மேற்கொள்ள முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு முழு கட்டணமும் திருப்பி அளிக்கப்படும் மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அறிவிப்பு தேசிய அளவில் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து குணமடைவோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது வணக்கம்